peace be upon you and welcome back to a new topic today's topic is the summary of the drama you never can tell written by josh bernard shaw so you never can tell detective drama irish dramatist jv shaw er onnotom ekti drama holo you never can tell jv shaw josh bernard shaw আয়ারল্যান্ড এর ডাবলিন শহরে জন্মগ্রহণ করেন আঠারোশো ছাপ্পান্ন সালে এবং মারা যান উনিশশো পঞ্চাশ সালে জীবিস ফ্যাবিয়ান সোসাইটিতে আঠারোশো চুরাশি সালে জয়েন করেন তার ফ্যাবিয়ান সোসাইটি হলো এমন এক ধরনের সোসাইটি যেখানে মানুষের মাঝে গণতন্ত্র সাম্যতা ভ্রাতৃত্ব বন্ধন ইত্যাদি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এই সমাজ প্রতিষ্ঠা করা হয় জীবিস উনিশশো সালে নোবেল পুরস্কার পান এবং এই টাকা তিনি অ্যাংলো সুইডিশ লিটারেচার ফাউন্ডেশন এ স্টার্ট করার সময় সে অর্থ ব্যয় করেন অর্থাৎ তার এই নোবেলের প্রাপ্ত টাকাগুলো অ্যাংলো সুইডিশ লিটারেচার ফাউন্ডেশন এটি যখন তৈরি হয় মানে প্রতিষ্ঠা করা হয় তখন তিনি এই টাকা ব্যয় করেন ইউনিভার ক্যান্টিন হল অন্যতম একটি নাটক এটি আঠারোশো পঁচানব্বই থেকে আটানব্বই এর মধ্যে লেখা হয় এবং পাবলিশ হয় আঠারোশো সালে এটি একটি অ্যান্টি রোমান্টিক কমেডি এর সেটিং হলো ইংলিশ সিসাইড রিসোর্ট এর থিম হলো নান ক্যান টেল হোয়াট উইল হ্যাপেন ইন ফিউচার নান ক্যান টেল হোয়াট উইল হ্যাপেন ইন দ্য ফিউচার অর্থাৎ ভবিষ্যতে কী হবে কেউ তা বলতে পারে না ভ্যালেন্টাইন গ্লোরিয়া ডলি ফিলিপ মিসেস ক্লামডন মিস্টার ক্রামটন এম কমাস ওয়াল্টার বোন ওয়াল্টার বোহাম জো আর দ্য মেন ক্যারেক্টার্স ইন দিস প্লে এখন আমি কয়েকটি চরিত্র নিয়ে আলোচনা করব যেগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ আর এগুলো সম্পর্কে ধারণা থাকলে আপনারা অটোমেটিক্যালি দ্য সামারি অফ দিস ড্রামা উইল বি ইজি ফর ইউ ওকে লেটস স্টার্ট ডলি এই নাটকের অন্যতম একটি চরিত্র ডলি হলো মিসেস ল্যান্ডফেরে ক্লান্ডন এর মেয়ে এবং টুইন সিস্টার অফ ফিলিপ ক্লান্ডন তার বয়স আঠারো বছর সে একটু চঞ্চল স্বভাবের আমরা দেখি নাটকের শুরুতে সে একজন ডেন্টিস্ট এর কাছে যায় তার দাঁত তোলার জন্য যখন তার এই কাজ সম্পন্ন হয়ে যায় তখন ডক্টরের সাথে তার যে অনেক কথা হয় যখন মিসেস ক্রামটন তার তাকে বলে যে সে দেখতে তার মায়ের মতো তখন প্রকাশিত হয় যায় যে সে আসলে তার বাবা হতে পারে সে একটু কাইন্ড হার্টেড পারসন এবং ওয়েটারের প্রতি সদয় হয় এবং তাকে শেক্সপিয়ারের নাম অনুসারে তাকে উইলিয়াম নাম দেয় সে একজন আউট স্পোকেন বা স্পষ্টবাদী সে শিপ এ কাজ করার প্রস্তাবটি গ্রহণ করে সে কল্পনা করেন যে পঞ্চাশ বছর বয়সের লোক মিসেস এম কমাস এর সাথে ভালোবাসা এবং সে কিস করে ফিলিপ ফিলিপ হলো মিসেস ল্যান্ডফ্রি এর ছেলে এবং ডলি ক্লান্ডনের যমজ ভাই তার বয়স আঠারো বছর দেখতে সুদর্শন দৃঢ় সংকল্প কোমলতা আত্মবিশ্বাস পারফেক্ট ম্যানার্ড অ্যান্ড স্টাইলিস্ট পারসন যা দেখে অন্যরা তাকে হিংসা করে সে একটু আড্ডাবাস এবং সভ্য সে তার মায়ের সাহিত্য মনা এবং তার বোন গ্লোরিয়া কে নিয়ে এসে গর্ব করে সেই প্রথম ম্যারিন হোটেলে ভ্যালেন্টাইনকে লাঞ্চে অফার করে ভ্যালেন্টাইন বলেন প্রত্যেক সম্মানিত ব্যক্তির জীবিত বা মৃত বাবা থাকতে দরকার অর্থাৎ ভ্যালেন্টাইন বলেন যে প্রত্যেক সম্মানিত ব্যক্তি জীবিত বা মৃত বাবা থাকা দরকার তিনি তার মায়ের কাছে বলেন তাদেরকে বলতে তাদের বাবা সম্পর্কে অর্থাৎ তার যে স্বামী তার স্বামী সম্পর্কে তার ছেলে মেয়ে দেখে বলা উচিত এ কথা ভ্যালেন্টাইন বলে তার মাকে হিউম্যান ন্যাচারের সম্পর্ক অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান থাকার কারণে সে গর্ববোধ করেন সে তার বোন গ্লোরিয়া এবং ভ্যালেন্টাইন এর প্রেমের পড়ার দৃশ্যটাও ধরে ফেলেন সে তার বাবার বয়সে এম কমাস এর সাথে গল্প করেন এম মিস্টার ক্রামটনকে সে আনফিট মনে করে বাবা বলতে অস্বীকার করে এবং যখন সে জানতে পারে যে ওয়েলদি অ্যান্ড সে 
দেখতে অনেক ফিটফাট অর্থাৎ বাবাকে প্রথমে আনফিট মনে করে কিন্তু পরে সে জানে যে সে তিনি স্বাস্থ্যবান তখন সে তাকে গ্রহণ করে এবং স্বীকৃতি দেয় সে ওইটার প্রতিও সিনেমাশীল সে হলো এই গল্পের মূল উৎস মিসেস ক্লান্টন ডলি ফিলিপ গ্লোরিয়ার মা এবং মিস্টার ক্লান্টনের স্ত্রী সে একজন ফেমিনিস্ট এবং মডার্ন ফেমিনিস্ট সে একজন খুব ভালো একজন মহিলা এবং ওল্ড ফ্যাশনের এবং সে ওল্ড ফ্যাশন এর ড্রেস অ্যান্ড ওল্ড ম্যানার সে একটু জেলাসি ও আবেগপ্রবণ সে একজন কমান্ডিং টাইপের মহিলা অর্থাৎ কমান্ড করতে ভালোবাসেন সে একজন ভিন্ন বা বৈচিত্র্য টাইপের মিশ্রণের কারণে সে তার স্বামী থেকে আলাদা হতে চায় সে তার স্বামী থেকে আলাদা হয়ে তিন সন্তানের সাথে ম্যাড্রিনাতে বাস করেন এবং নিজের আদর্শে তাদেরকে গড়ে তোলেন এবং সে শিখাই তাদেরকে দেন যখন সে জানতে পারে যে তার মেয়ে গ্লোরিয়া ভ্যালেন্টাইনকে কিস করে তখন সে জেলাস ফিল করে তখন সে ফ্যামিলি লাইফ সম্পর্কে দুইটি কথা বলে একটি হলো মিউচুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিং আর একটি হলো ডোমেটিক হাজব্যান্ড অপ্রত্যাশন্ধ হবে যখন তার স্বামীর সাথে সাক্ষাৎ হয় তখন তার প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং তাকে পুনর্মিলন হয় তাদের এই নাটকের শেষে আমরা দেখতে পারি যে তাদের দুজনের মধ্যে মিল হয় আর এইভাবে মিসেস ক্লান্ডন ট্রু ওমেন হয় একটা প্রশ্ন আছে যে ট্রু ওমেন ক্লান্ডন সম্পর্কে তখন আপনারা এই ব্যাখ্যা দিতে পারবেন মিস্টার ক্রামটন মিস্টার ক্রামটন হলো মিসেস ক্লান্ডন এর বিচ্ছিন্ন স্বামী অ্যান্ড ডলি ফিলিপ এবং গোলোডে এর বাবা বয়স ষাট বছর সে হলো ইল টেম্পার অ্যান্ড ডগমেটিক ভয়েস যুক্তিবাদী উদ্ধৃত ধরনের পোশাক আশাকে রুচি সমৃদ্ধি এবং দেখতে হ্যান্ডসাম কিন্তু ওল্ড আইডিয়া অ্যান্ড মডালিটিতে বিশ্বাসী সে এবং তার ম্যারিজ সুইটেবল ছিল না তার স্ত্রী মিসেস ক্লান্ডন তার থেকে আইনিভাবে সেপারেশন চায় তো অ্যাকর্ডিং টু হিজ ওয়াইফ তার স্ত্রীর মত অনুসারে সে হলো ডোমেটিক টাইরেনি এবং একটু রাগে ধরনের এবং নিষ্ঠুর এবং অমানবিক বলা যায় তাকে কিন্তু এম কমাস বলে মিস্টার ক্রামটন নিষ্ঠুর মানুষ না সে হার্ট কাইন্ড হার্টেড অ্যান্ড তার মাঝেও মানব প্রেম আছে আসলে সে তার মনের কথা কারো কাছে প্রকাশ করে না এবং বাহ্যিকভাবেও প্রতারণা বা ভণ্ড করে না মিস্টার ক্রামটন হলো স্ট্রেট ফরওয়ার্ড মিথ্যা প্রশংসা করে সে তার স্ত্রীকে খুশি করতে চায় না এমকো মাস তাকে প্রশংসা করে মিস্টার ক্রামটনকে প্রশংসা করে কারণ এমকো মাস কারণ মিস্টার ক্রামটন মডার্ন হিপোলজি নয় অর্থাৎ তিনি ভণ্ড নয় আঠারো বছর পরও যখন তার স্ত্রী সন্তানকে দেখে তখন সে তাদের গ্রহণ করে এবং কি তাদের পুনর্মিলন হয় এম কমাস হলো মিস্টার ক্লান্ডন এর ক্লোস্ট ফ্রেন্ড তার বয়স প্রায় পঞ্চাশ বছর সে ক্লান্ডন পরিবারের সলিটর বা আইনজীবী যৌবনকালে সে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বা সমাজে মিটিং করত সে সাধারণত চার্চে যায় না সে স্বাধীনতা ও সত্যের পক্ষে উকালিতে পড়ে মিসেস ক্লান্ডন এর আইনজীবী হিসেবে সে সিম্পল বিজনেস এবং লিগ্যাল ম্যাটার সাহায্য করে সে মিসেস কে বলে তাদের সন্তানকে তার বিবাহ জীবন ও তাদের বাবাকে সে সম্পর্কে বলা উচিত সে মিস্টার ক্রামটন এবং মিসেস ক্লান্ডনের মাঝে শান্তি ফিরে আনার জন্য চেষ্টা করে সে বলে যে মিস্টার ক্রামটনকে আপনি যতই নিষ্ঠুর মনে করেন তিনি কিন্তু ততটা নিষ্ঠুর নয় তার মনেও অনেক দয়া মায়া আছে হিউম্যান বিং এর জন্য ফিলিংস আছে তার মাঝেও সে আপনাকে অনেক ভালোবাসে তারও আপনার জন্য মায়া হয় মিস্টার ক্রামটন অন্যের মতো মিথ্যা কথা বলে কাউকে সান্ত্বনা দেয় না বা সেই কথা বলে না সে হলো স্ট্রেট ফরওয়ার্ড লোক মিথ্যা প্রশংসা করে স্ত্রীকে খুশি করতে সে চায় না আধুনিক ভণ্ডার মিথ্যা কিছু একটু আলাদা অর্থাৎ এম কমাস মিসেস ক্লামটনকে ক্লামটনকে বলে যে আসলে আপনার স্বামী অনেক ভালো একজন লোক সে আপনাকে এবং কাউকে বা মিথ্যা কথা বলতে চায় না মিথ্যা প্রশ্ন করতে চায় না সে একটু অন্য ধরনের লোক বাট লোকটা অনেক ভালো এ বলে তাদের মাঝে শান্তি ফিরে আনার চেষ্টা করে তাদের মাঝে রিউনিয়ন করতে চেষ্টা করে আরেকটি ক্যারেক্টার হলো ওয়াল্টার বোন সে হলো ম্যারিন হোটেল এর একজন ওয়েটার ম্যারিন হোটেলের একজন ওয়েটার নাটকে দেখা যায় সে একজন উচ্চমাপের লোক 
ন্যাশনাল ও জ্ঞানী বুঝমান সে বোহাম এর বাবা সে একজন বোহাম জ্ঞানী এ নবলে ডলে তাকে শেক্সপিয়ার এর নামের সাথে নাম মিলে উইলিয়াম রাখে সে ফিলিপকে বাবার কথা মনে করে দেয় সে তার পুত্রকে নিয়ে গর্ব করে এ নাটকে জীবনের রহস্য নিয়ে কথা বলে তার মতামত অনুসারে জীবন এক অদ্ভুত রহস্য মানুষ ভবিষ্যৎ নিয়ে কোনো কিছু বলতে পারে না মানুষের জীবনে অপ্রত্যাশিতভাবে অনেক কিছু ঘটে তার কথার দার্শনিকতা প্রকাশ পায় যদিও সে একজন ওয়েটার কিন্তু তার ছেলে একজন ব্যারিস্টার এবং ফি হিসেবে পাঁচশো গিনি তিনি নেন সে অপ্রত্যাশিতভাবে ব্যারিস্টার সন্তানের বাবা হয়েছে ম্যারেজ অ্যান্ড লাইফ সম্পর্কেও সে অনেক কথা বলে অর্থাৎ ওয়াল্টার বোন হলো একজন এখানে জ্ঞানী ব্যক্তি উচ্চমাপের লোক রেশনাল এবং তার কথাটা মর্মবানী আছে দার্শনিক দার্শনিক তার ভাব দেখা যায় তার কথায় তো এই নাটকের আরেকটি ক্যারেক্টার হলো ওয়াল্টার বোহান ওয়াল্টার বোহান হলো যে ওয়াল্টার বোন এর ছেলে তার বাবা একজন ওয়েটার একদিন সে নকল নাক এবং অদ্ভুত পোশাক পরে আসে এবং তার বাবাও তাকে চিনতে পারে না তার মত অনুসারে সব বিয়ে ভুল বা সব জীবন যেন ভুলে পরিপূর্ণ বিয়ে মৃত্যু সবই ভুল সব কিছুই ভুল দেখতে পায় তিনি হাস্যকর দার্শনিক মনে হয় তাকে সে সব সময় হাসে খুশে থাকে তা ওয়াল্টার ভোয়ান সেও তার বাবাকে নিয়ে জবরত করে সে কখনো ঘেনা কোনা যে তার বাবা একজন ওয়েটার সে দেখতে নাদুষ নুদুষ এবং তার মত অনুসারে সব বিয়ে সব জীবন যেন সব ভুলে পরিপূর্ণ হাস্যকর দার্শনিক হিসেবে তাকে এখানে প্রতিমান করা হয় এই ছিল নাটকের ক্যারেক্টার বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ মূলত নাটকটি শুরু হয় যে ডলি একজন ডেন্টিস্টের কাছে যায় তার দাঁতের চিকিৎসা করার জন্য দাঁতের চিকিৎসা করার সময় এম কমার্সের সাথে দেখা হয় তিনি ভিতরে আসে তার সাথে কথা হয় তিনি ডলিকে বলে তার মায়ের মতো দেখতে এবং সেখান থেকে পিছনে ঘটনা চলে আঠারো বছর আগের ঘটনা এইভাবে এই ঘটনাগুলোকে প্রভাবিত হয় তো বন্ধুরা এই ছিল এই নাটকের মূল থিম সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সবাইকে অগ্রিম ঈদের শুভেচ্ছা আল্লাহ হাফেজ